ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ மூலிமா நாம் ரெண்டாம் தேதி பன்னெண்டாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்றைக்கி பார்த்தோம்னா டோட் எக்ஸாமினேஷன் டிப்ளமோ எக்ஸாமினேஷன் செகண்ட் இயருக்கு தேர்டு செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் பார்த்தோம்னா இடிசி ஸோ இந்த இடிசி பேப்பர் வந்து இசி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் காமனான பேப்பர் ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த இடிசி எக்ஸாமில் இன்னொரு வயசாக வந்து எதிர்பார்க்கப்படுற ஃபோர்டின் மார்க் கொஷின் சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு நாலு கொஷின் அஞ்சு கொஷின் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக அது நீங்கள் படித்தாலே ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து யாருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக இல்லை இது வரைக்குமே புக்கில் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணலை இது வரைக்குமே எந்த யூனிட்டில் எந்த ஃபோர்டின் மார்க் கொஷின் முக்கியமான கொஷின் எனக்கு தெரியல அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக நம்ம வந்து இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ இது போல் வந்து நீங்கள் இடிசிம் சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கியூட் தேரி மிஷின்ஸ்னு சொல்லிட்டு எல்லா வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே நம்ம வந்து முக்கியமாக எதிர்பார்க்கப்படுறோம் ஃபோர்டின் மார்க் கொஷின் சொல்லிட்டு வீடியோ பண்ண போகிறோம் அதே போல் த்ரீ மார்க் கொஷின் பற்றி வீடியோ பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இடிசி சப்ஜெக்டில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம்னா நான் ஒரு அஞ்சு கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் இந்த அஞ்சு கொஸ்டினில் மூணு ஃபோர்டின் மார்க் கொஷின் ரெண்டு செவன் மார்க் கொஷின் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்டின் மார்க் கொஷின் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டர் அண்ட் இண்டக்ஷன் டைப் ஃபில்டர் ஸோ இந்த கொஷின் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் எல்சி ஃபில்டர் அண்டு ஆர்சி ஃபில்டர் இதுவும் வந்து ஃபோர்டின் மார்க் ஆகிட்ட சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஸ்டினில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அடுத்த ஃபோர்டின் மார்க் கொஷின் பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் எல்இடி அடுத்த முக்கியமான ஃபோர்டின் மார்க் கொஷின் வந்து நான் வந்து டிஸ்பிளேல மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆனால் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக ஜெனடோயோடு ஸோ இந்த ஜெனடோயோட பிளாக் டயக்ராம் போட்டு அதோட கேரசிக்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் விஐ கேரசிக்ஸு ஸோ அதுவும் முக்கியமான கொஷின் தான் ஜெனடோயோடு ஸோ பார்த்தோம்னா ஒரு நாலு கொஷின் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டர் இண்டக்ஷன் ஃபில்டர் ரெண்டாவது வந்து ஆர்சி ஃபில்டர் எல்சி ஃபில்டர் தேர்ட் கொஷின் வந்து இந்த எல்இடி ஃபோர்த் வந்து ஜெனடோயோடு ஸோ இது நாலுத்தையும் படிச்சுட்டா கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ சப் டிவிஷனில் வந்து கேட்டாங்கன்னா இந்த செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே கொஷின் கேட்பாங்க அதே போல் ஆப்டோ கப்ளர் வந்து சப் டிவிஷனில் கேட்பாங்க ஸோ ஒரே சிங்கிள் ஃபோர்டின் மார்க்காக கேட்டாலும் கேட்பாங்க இல்லைனா செவன் செவன் மார்க்காக வந்து கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ டயக்ராம் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் டயக்ராம் ஓரளவுக்கு போட்டுட்டாலே ஈஸியில் ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்க கொஸ்டின் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா செகண்ட் யூனிட்டு இந்த செகண்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு அஞ்சு கொஸ்டினை கொடுக்குறோம் இதில் ஒரு ரெண்டு ஃபோர்டின் மார்க் கொஷின் இருக்குது மற்றது வந்து செவன் செவன் மார்க் கொஷினாக கேட்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை ஃபோர்டின் மார்க் கேட் கொஷினாக கேட்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தோம்னா ட்ரா த சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு பயஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிங்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு பயஸ்னா என்ன அதோட ஆப்ரேஷன் பற்றி கேட்குறாங்க இது செவன் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் செல்ஃப் பயஸிங் இதையும் வந்து செவன் மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க ஸோ அடுத்தது தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஜேஃபெட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த ட்ரெயின் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் கேரடிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இது வந்து முக்கியமான ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் ஜேஃபெட்டு ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் சாரி ஃபோர்த் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் காமன் சோர்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபையர் ஸோ இதுவும் வந்து செவன் மார்க் கொஸ்டின் தான் அடுத்தது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா யூஜேடி ஸோ யூஜேடி ஆஸ் ஏ ரிலாக்ஸேஷன் ஆசிலேட்டர் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு முக்கியமான ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது ஒன்று ஜே ஃபெட்டு இன்னொன்று யூஜேடி இது ரெண்டுத்தில் ஒன்று கன்ஃபார்ம் வந்துடும் ஸோ மற்ற அஞ்சு கொஷின் இங்கே படிக்கலனாலும் இதில் வந்து ஜே ஃபெட்டும் யூஜேட்டியும் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா தேர்ட் யூனிட்டு இந்த தேர்ட் யூனிட்டில் வந்து நான் ஒரு அஞ்சு கொஷின் கொடுக்குறேன் இந்த அஞ்சு கொஷினில் வந்து ஒரே ஒரு ஃபோர்டின் மார்க் கொஷின் தான் இருக்குது அந்த ஒரு ஃபோர்டின் மார்க் கொஷின் நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க மற்றதெல்லாம் செவன் மார்க் கொஷினில்
ஸோ ரெண்டுத்தை பற்றி கம்பேரிசனில் வந்து கேட்டாலும் கேட்பாங்க இல்லை தனித்தனியாக பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்னால் என்ன நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்னால் என்ன செவன் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கம்பேரிசன் கொஸ்டின்றது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அதனால் நீங்கள் கம்பேரிசன் கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க அதே போல் இந்த தேர்ட் யூனிட்ல பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஆசிலேட்டரில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஆசிலேட்டர் கேட்பாங்க அதனால் ரெண்டு ஆசிலேட்டரும் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் யூனிட் இந்த ஃபோர்த் யூனிட்ல ரெண்டே ரெண்டு கொஸ்டின் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை தவிர வேறு கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பே இல்லை அதனால் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட் எல்லாருமே ஓரளவுக்கு தெளிவாக இருப்பீங்க அடுத்தது செகண்ட் யூனிட்டும் தெளிவாக இருப்பீங்க ஸோ அடுத்தது தேர்ட் யூனிட்டு கன்ஃபியூஸாக இருந்தாலும் ஃபிஃப்த் யூனிட்டு கன்ஃபியூஷனாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபோர்த் யூனிட்டை ஸ்கிப் பண்ணவே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இதில் ரெண்டே ரெண்டு ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் தான் இருக்குது ரெண்டும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் வந்துடும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எஸ்சிஆர் கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டயா கொஸ்டின் இது ரெண்டுத்தையும் இல்லாமல் கொஸ்டின் பேப்பரே இது வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது அதனால் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஸோ கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் எஸ்சிஆர் அண்டு எக்ஸ்பிளைன் விஐ கேரட் சிக்ஸ் ஸோ எஸ்சிஆரோட பின் டயக்ராம் போட்டுட்டு அதோட விஐ கேரட் சிக்ஸ் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது அதே போல் தான் இந்த டயாக்னால் எப்படி இருக்கும் அதோட பின் டயக்ராமு அதில் வந்து ஆனோடு கேத்தோடு எங்கே இருக்கும் இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக எழுதிட்டு அதே போல் அதோட பிளாக் டயக்ராம் விஐ கேட்ட சிக்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுறது மாரி இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இது ரெண்டுத்தையும் படிச்சுக்கோங்க கன்ஃபார்ம் அதுலேருந்து கன்ஃபார்ம் ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் அதுவும் இந்த எஸ்சிஆர் கொஸ்டின்றது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்த் யூனிட் இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் பார்த்தோம்னா முக்கியமான கொஸ்டினாக நான் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் சொல்கிறேன் ஸோ அஞ்சு கொஸ்டின் உங்களால் படிக்க முடியலனாலும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் படிச்சு போங்க ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்மாக வந்துடும் அதுவும் ஃபோர்டின் மார்க்கில் கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் இதுதான் அதோட ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் மோனஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் இந்த அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் மோனஸ்டபிள் மல்டி வைப்பர் வைப்ரேட்டர் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் கன்ஃபார்ம் ஒரு கொஸ்டின் வந்தே தீரும் அதனால் அஞ்சு படிக்க முடியலனாலும் எதனால் ரெண்டு கொஸ்டினில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்துடும் அதனால் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் எதுனா ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் படிக்கூடாது ரெண்டு கொஸ்டினுமே படித்தா தான் ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் த பயசிங் கிளிப்பர் ஸோ பாசிட்டிவ் பயசிங் கிளிப்பர் அண்டு நெகட்டிவ் பயசிங் கிளிப்பர் அதை பற்றி வந்து நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அது செவன் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிளைன் த சீரீஸ் நெகட்டிவ் கிளிப்பர் அண்டு ஷண்ட் நெகட்டிவ் கிளிப்பர் ஸோ இதை பற்றி வந்து கேட்பாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டிஃபைன் த பாசிட்டிவ் கிளிப்பர் அண்டு எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் கிளிப்பர் ஸோ சீரீஸ் பொசிஷன் கிளிப்பர் அண்டு ஷண்ட் பொசிஷன் கிளிப்பர் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கிளிப்பர் கிளாம்பர் கொஸ்டின் ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா அதை படிச்சுக்கோங்க ஒரு பார்ட்டாக அப்படி கஷ்டமாக இருக்குன்னா அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் அண்டு மோனஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் இது ரெண்டுத்தில் ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்மாக வந்துடும் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து மொத்தமாக இந்த இடிசி சப்ஜெக்டில் நான் கொடுக்குற ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் இதுலேயே வந்து எல்லா கொஸ்டின் படிக்க முடியலாம் முக்கியமாக இம்பார்ட்டன் சொன்ன கொஸ்டினாச்சும் படிங்க கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு எக்ஸாமில் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது நீட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்கள் டயக்ராம் அழகாக போடுங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் வந்து டயக்ராம் போடும்போது பென்சிலால் போடுங்க அதோட பார்ட்ஸ்லாம் வந்து பிளாக் பென்னால் வந்து மார்க் பண்ணுங்கள் நீட்டாக எழுதுங்க பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா பண்ணால் நல்லா மார்க் கொடுப்பாங்க இப்போ இடிசி எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன கொஸ்டின்லாம் கேட்டிருக்காங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது போல் உங்களுக்கு அடுத்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோ போட முடியும் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீட்டில் சந்திப்போம்